வணக்கம் நேர்களே உங்கள் ஜெயா டிவியின் மற்றும் ஒரு வித்தியாசமான படைப்பு ஆல்பம் ஒரு புதுமையான நிகழ்ச்சி ஆல்பம் இந்த நிகழ்ச்சியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க பொதுவாகவே நம்ம வீட்டில் எல்லாம் நிறைய ஃபோட்டோஸ்கள் ஆல்பம் நிறையவே இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபோட்டோவும் ஆயிரம் கதைகளை சொல்லும் அதை பார்க்கும்பொழுது நாம் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவோம் ஆல்பம்ங்கிற இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பல்வேறு துறைகள்லேருந்து பிரபலமானவர்கள் விஐபிகள் உங்களை சந்தித்து கலந்துரையாடல் பண்ணி அவங்களுடைய ஃபோட்டோஸை உங்ககிட்ட காமிச்சு ஷேர் பண்ணி அவங்களுடைய மெமரிஸை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க அந்த மாதிரியான அற்புதமான வித்தியாசமான நிகழ்ச்சி தான் இந்த ஆல்பம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் நீங்கள்லாம் சந்திக்க இருக்கிற அந்த பிரபலம் இவரை பற்றி ஒரு வரிகளில் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க இவரை பற்றி சொல்லணுன்னா புக்கு தாங்க போடணும் அந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா ஒரு நல்ல அழகான அருமையான நடிகராக இருந்தவர் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் எல்லாத்துக்கும் மேலே மிக சிறந்த ஓவியர் மொத்தத்தில் ஒரு பண்பட்ட மனிதர் நீங்களே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க நடிகர் திரு சிவகுமார் அவர்களை தான் இந்த வாரம் நீங்களாம் சந்திக்க போகிறீங்க ரொம்ப கஷ்டம் உங்களை பத்தி ஓரிரு வரிகள் எல்லாம் சொல்றது ஃப்ளாட்ரிலாம் இல்லை உங்களை பற்றி சொல்லணும்னா புக்கு தான் நான் போடணும் ரொம்ப கஷ்டம் ஓரிரு வரிகள்லாம் சொல்ல முடியாது ஃபார்ட்டி செவன் நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் திரையுலகத்தில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கேங்க உங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அருமையான அழகான அற்புதமான நடிகர் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் எல்லாத்தோடையும் ஐம் அ பிக் ஃபேன் உங்களுடைய ஓவியங்களுக்கு நான் ஒரு பெரிய ரசிகை இன்றைக்கி தான் சொல்லுவீங்களா இல்லை ஏற்கனவே எப்போவுமே நான் பார்த்துருக்கேன் எப்போவுமே உங்கள் ஓவியங்களில் பார்த்துருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிந்த ஒரு நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் காமனான ஒரு மருத்துவர் டாக்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு காந்தியுடைய படத்தை கையால் வரைஞ்சி கொடுத்தீங்க பென்சில் ஷேட் பண்ணியிருப்பீங்க சான்ஸே இல்லை அற்புதமான ஓவியர் அற்புதமான ஓவியர் என்னென்ன சொல்கிறது சொல்லுங்க எத்தனை முகங்கள் இதெல்லாம் வந்து இத்தனை பரிமாணங்கள் இருந்தும் இதை பேலன்ஸ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கடினமான விஷயம் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து அது ஷைனிங் அவுட் ஷைன் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இதை சாத்தியப்படுத்தியிருக்கேங்க அதுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஒரு திரைத்துறைங்கிறது வந்து இத்தனை வருடங்களாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லையா பெயர் எடுக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் பெயரை தக்க வச்சுக்கிறது அதை விட பெரிய விஷயம் அதை நீங்கள் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பயணி பயணம் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ரூட்டில் அதை பற்றி உங்களையே நீங்கள் சற்றை திரும்பி பார்க்கும்பொழுது எப்படி இருக்குது உங்கள் மனநிலை எத்தனையோ படங்கள் எத்தனையோ ஹெட்ஸ் எத்தனையோ விருதுகள் இந்த வாழ்க்கை இந்த பயணம் கொஞ்சம் நீங்கள் ரீவைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குமா சரியாக சொல்லணும்னா என் வாழ்க்கை வீணாகலை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ எனக்கு வந்து இப்போது என்ன வயசு இருக்குன்னு ஒன்று கெட்ச் பண்ண முடியுமா இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் பரவாயில்ல சொல்லுங்க இல்லை கெஸ்ஸே பண்ண முடியலையே ஒரே ஒரு மர்மமாகவே இருக்கு சின்ன பையன் எனக்கு செவன்டி இயர்ஸ் தான் ஆகுது சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ தான் செவன்டி தான் ஆகுது சான்ஸே இல்லை சொல்லவே முடியாது இந்த நெடிய காலம் வந்து என் வாழ்க்கையை நான் ஒரு வினாடி கூட வீணாக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பள்ளி பருவம் ஒரு காலகட்டம் பெயிண்டராக ஒரு ஏழு ஆண்டுகள் அதுக்கப்புறம் நடிகராக ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் இப்போ ஜனங்கள் வேண்டான்னு கழுத்து பிடித்த அளவுக்கு முன்னாடியே வெளியில் வந்து எடுத்து பேச்சுன்னு வேறு ஒரு துறையில் ஒரு ஏழு ஆண்டு சிம்மாசனத்தில் ஜம்முன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கேங்க மக்கள் மனசில் இன்றைக்கும் மிஸ்டர் சிவகுமார்னா அதுக்கான தனி மரியாதை அன்பு எல்லாருக்குமே இருக்குது உங்களுக்கு அந்த ரொம்ப நல்லவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இமேஜ் இருக்குது தெரியுமா அவ்வளோ சாம்பத்தியத்தை ஏமாற்றிட்டு மேற்கொண்டது நிச்சயமா ரொம்ப ஈஸியா முட்கள் பயங்கரமா இருந்திருக்கும் 
வெறும் மலர்களில் நடந்து வந்திருக்க மாட்டேங்க எக்கச்சக்க பிரச்சனைகளில் சந்திச்சிருப்பேங்க நீங்கள் கடந்து வந்த பாதை ரொம்பவே கடினமாக இருந்திருக்கும் இல்லையா நான் ரொம்ப அடிக்கடி நினச்சிப்பேன் அதாவது சினிமாங்கிற சுவாசமே இல்லாத ஒரு குடும்பம் நகர வாழ்க்கைக்கு வந்து பழக்கப்படாத ஒரு வாழ்க்கை எப்படி நீங்கள் சினிமாவுக்கு எப்படி நீங்கள் அது என்ன உங்களுடைய எப்படி ஹவு இட் ஹேப்பன் புரியல அது ஒரு பெருங்கதை நம்ம முதல்ல துவக்கத்துலேருந்தே ஆரம்பிச்சிக்கலாமா தாராளமாக தாராளமாக இந்த ஆல்பத்தில் வந்து ஆ இங்கே ஒரு படம் இருக்கு கடைசியில் போட்டிருக்காங்க சரி அந்த படத்துலேருந்து நம்ம சொல்லுங்க சார் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஏன்னா உங்களுடைய ஆல்பம் வாயிலாக நம்ம பயணிக்கலாம் இதில் ஒரு படம் இருக்கு இதை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன தோணுது ஏதோ கோவில் மண்டபம் பின்னாடி நிற்கிறீங்க அது கோவில் மண்டபம் இல்லை அது ஊருக்கு நடுவில் இருக்க ஒரு மொட்டை மண்டபம் ஓ சரி இந்த மொட்டை மண்டபத்தை பார்த்து ஏதாவது தோணுது உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல பள்ளிக்கூடங்கள் <laughs> இந்த கல் மண்டபத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணால் ஒரு மூங்கில் தேட்டி அடித்து சுற்றி மரப்பு மாதிரி வச்சுக்கிட்டு மூங்கில் பாய் மீப்பாங்க அந்த பாய சுற்றிலையும் வந்து அடித்து ஒரு சின்ன மரப்பு வச்சுட்டு அந்த மண்டபத்துக்குள்ளே மாட்டு சாணம் கொண்டு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை கரைச்சி அப்படியே போட்டு மெழுகி விட்டு அதை வகுப்பாக பயன்படுத்திட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் படிப்போம் இவர் தான் அந்த மாஸ்டர் கல்யாணசாமி நாயுடுன்னு பேர் அவர் சரி இவருடைய போட்டோவை நீங்க எங்க இருந்து எடுத்தீங்க இந்த போட்டோவை சோசார் கேட்டாரு பிற்காலத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் விஐபி ஆடின்னு சொல்லி முன்னே எடுத்து வச்சு கேட்டாரு இது வந்து ஒன்னாங்கிளாஸ் வாதியார் அவர் அப்ப மேத்ஸ்ல அப்பவே வந்து எப்படி நீங்க இந்த போட்டோவை கண்டுபிடிச்சு இது கண்டுபிடிக்கல நான் தான் எடுத்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான் வந்து பதினஞ்சு வயசுல இருந்தே படங்கள் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் கிராமத்துக்கு போனோம்னா அந்த ஊரில் உள்ள முக்கியமாக வயசானவங்களை உட்கார வச்சு படமாக வரைய அப்புறம் கேமரா வந்து நைன்டீன் எயிட்டியில் கேமரா வாங்கும்போது அதே மாதிரி விஐபிஎஸ்சி ஏஜ்டு பீப்புளை போய் ஊரில் தேடி தேடி படம் இருப்பேன் அந்த மாதிரி நை நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எனக்கு வாத்தியாக இருந்தவன நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் எடுத்த அற்புதம் அற்புதம் போட்டோ ஃபென்டாஸ்டிக் இவர்கிட்ட என்ன விசேஷம்னா இவர் வந்து இன்டர்மீடியட் படித்தவர் சரி ஒன்னாம் கிளாஸ் ஒரு ரூபா ரெண்டாம் கிளாஸ் ரெண்டு ரூபா மூணாம் கிளாஸ் மூன்று ரூபா நாலாம் கிளாஸ் நாலு ரூபான்னு ஃபீஸ் வாங்குவார் அப்போவே முத முதல் எனக்கு இந்த ஓவிய கலையை மத வந்து பதிவு வச்சவர் இந்த வாத்தியார் தான் அப்போ தான் ஆந்தவன் தீபாவளி மலர வீட்டில் வச்சு மத்தியான நேரத்தில் கொடுத்து இடைவேளையில் பார்க்க சொல்லி இந்த கோபுல் மணியம் சில்பி ஓவியங்கள் நான் முத முதல்ல ஓவிய திறனை விதைச்சவர் இவர் தான் வச்சது வெரி குட் அப்புறம் வந்து இப்போ நீங்கள்லாம் என்ன படிப்பீங்கன்னா இந்த ஒன்றாம் ஆய்ப்பாடு ரெண்டாம் ஆய்ப்பாடு மூணாம் ஆய்ப்பாடு டேபிள்ஸ் படிச்சிருப்பீங்களா அப்போ ஓ ரெண்டு 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 நம்பர் ஒன்று ரெண்டாவது அப்படி எட்டாம் வாய்ப்பு பத்தாம் வாய்ப்பு படிச்சுருப்பீங்க நாங்கள் அப்படி இல்லை ஒன்றாம் வாய்ப்பாடு நம்பர் போக அர வாய்ப்பாடு ஓ கால் வாய்ப்பாடுனா ஒன் பை ஃபோர் அரைக்கால் வாய்ப்பாடு ஒன் பை எயிட் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் வந்து வீசம் வாய்ப்பாடுன்னு பேர் ஓ இப்போ நான் ஒரு கணக்கு சொல்கிறேன் இதை நீ சொல்லிட்டு இப்போ நான் ஆயிரம் ரூபா பணம் கொடுக்கணும் ஒரு சின்ன சான்ஸ் கால் அரைக்கால் காசுக்கு நாலு அரைக்கால் கத்திரிக்கா ஒரு காசுக்கு எத்தனை கத்திரிக்கா இல்லை நான் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு ஆன்சரை சொல்லிவிடுங்க ரொம்ப எளியாக போச்சு ஏன்னா இது வந்து அந்த அதாவது கால் அரைக்கால்னா கால் ஒன் பை ஒன் பை ஒன் பை ஒன் பை எயிட் வந்து காலில் ரெண்டு இருக்கு ஓகேவா கால் அரைக்கால்னா ஒன் பை ஃபோரில் ஒன் பை எயிட் ரெண்டு இருக்கு இது ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மூணு ஆச்சா அங்கே நாலு அரைக்கால் கற்றுக்காண்டா ஒன்றா நம்பரில் வந்து எட்டு அரைக்கால் நாலு அப்போ எட்டுனா முப்பத்தி ரெண்டு அந்த கால் சேர்த்து முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி மூணு இங்கே மூணு முப்பத்தி மூணு நீங்கள் மூணாம் வகுத்தீங்கன்னா பதினொன்று பதினொரு கத்திரிக்கா இது யாருமே போட முடியாது இதை வந்து நாங்க மூணாம் கிளாஸ் போடுவோம் இந்த மாதிரி கோச் பண்ணவர் சார் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா இதை தான் இந்த காலத்தில் வந்து நிறைய சென்டர்ஸ் வச்சு விதவிதமான பெயர்கள் சொல்லி இந்த கணக்கை தான் இப்போ வந்து அட்வான்ஸ்டாக சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கா இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து எனக்கு நான் வயசு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஏழு வயசு எட்டு வயசுக்குள்ளே நாங்கள் இதெல்லாம் ஆனால் நான் எப்போவுமே உங்களோட நான் நிறைய வி�்கள் கேள்விப்பட்டது உங்களை பற்றி அபாரமான மெமரி அப்படிலாம் நான் நினைக்கல இல்லை நிஜமா உழைக்கணும் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள்லாம் வாழிய செந்தமிழ் வாழ்கிற தமிழர் படிச்சிருக்கப்பா சொல்லுவீங்களா புத்தகம் தோகையாக இருக்கு எங்கள் புஸ்தகம் என்ன தெரியுமா வாழ்க வாழ்கவே நமது மன்னர் வாழ்கவே ஐந்தாம் ஜாதி மன்னர் வாழ்கவே இதுதான் எங்கள் பாட புஸ்தகம் இருக்கும் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து எல்லாேருக்கும் இந்த ஆரஞ்சு மிட்டாயிலேயே ஒரு
ஒரு கொடியேற்றினாங்க இங்கே சுபாஷ் சந்திர போஸ் எனக்கு யூனிஃபார்ம் இருப்பார் நேரு வந்து அந்த அந்த கோட் போட்டு கையேற்றி நிற்பார் மகாத்மா காந்தி போகும் போது மூணு படத்தை மட்டும் வச்சு கொடியேற்றினாங்க இது வந்து நாங்கள் எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு வயசில் நான் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கேன் இதுதான் இந்த பள்ளி வாழ்க்கையில் ஃபேண்டாஸ்டிக் வெரி குட் வெரி குட் நீங்கள் என்னதான் சொல்லுங்கள் ஹைஃபையாக பெரிய ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி ரொம்ப பந்தாவாக இங்கிலீஷில் பேசுன இதில் கிடைக்கிற இந்த ரெமினசன்ஸ் இந்த சந்தோஷம் இந்த இது உங்களுக்கு திருப்பி யாருக்குமே கிடைக்காது அந்த வாழ்க்கை என்னுடைய துவக்க கால வாழ்க்கையை கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகிடுவீங்க அதாவது நான் பிறந்து பத்து மாதம் இருக்கும்போதே எங்கள் ஃபாதர் வந்து போயிட்டார் நிறைய பேர் பத்து ஆண்டுன்னு போடுறாங்க இல்லை பத்து மாதங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பா வரைய பெரிய அஸ்ட்ராலஜர் அவர் என்ன பண்ணார்னா என் நான் பிறந்தோன்னே ஜாதத்தை பார்த்துட்டு என்னுடைய ஜீனுக்கு இந்த பையன் பிறந்தது உண்மையாக இருந்தால் இவனுக்கு ஒரு வயசு ஆகக்குள்ளே இவனுக்கு பார்த்து இருக்கக்கூடாது சொல்லிட்டு அட் ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி த்ரீ எங்கள் அப்பா இறந்து போயிட்டார் ஓ அப்படியா ஓகே அம்மா வந்து படிப்பு கிடையாது முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் அம்மா விடுவாங்க அந்த அந்த காலகட்டங்களில் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு வருஷம் அப்பா இறந்து ஒரு நாலு வயசுக்கு அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தருந்தான் அவன் வந்து சண்முகம் பேர் என் ஃபோட்டோ எடுத்து இருக்குது அந்த சண்முகம் வந்து எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் பண்ணிவிட்டு காலேஜுக்கு போக வேண்டியவன் ஹாலிடேஸில் வந்து சம்ம ஹாலிடேஸ் ஊருக்கு வந்து தங்கியிருக்கான் பொள்ளாச்சியில் மாமா வீட்டில் தங்கியிருந்தான் மாமா வந்து சண்முகம் போலாவான்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு நாளுக்கு மாமா நான் பாட்டி கூட தங்கிட்டு வரேன்னு சொன்னான் இந்த ரெண்டாவது நாள் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை சந்தேன் இந்த பக்கத்தில் பாரம் வண்டி ஏற்றவங்களுக்கெல்லாம் மூட்டைகிட்ட தூக்கி கொடுத்தான் எங்கள் அத்தை வீட்டில் போய் கேழ்வரை கேட்பேன்னு சொல்லுவாங்க கேழ்வரை சுண்டாங்கி கொத்துமல்லி சுண்டாங்கி ஒரு ரூபாய் வாங்கி போட்டோம்லாம் பண்ணால் மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு லேசாக அவர் தலை வலிக்குதுன்னு சொன்னான் லேசாக ஜுரம் அடிச்சுது பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டு காலுக்கு சைஸுக்கு நடுவில் வந்து அந்த கால் மூட்டு பந்து கண்ணை மூட்டுன்னு சொல்லுவீங்களே அந்த பகுதியில் வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பட சைஸில் ஒரு கட்டி வரும் அதுதான் வந்து பிளேகுடைய சிம்டம் பிளேகு காலன்னு வந்தால் ஒரு ஒரு ஸ்விங்கில் வந்து ஒரு ஒரு நாலு நாளில் ஒரு இரநூத்தம்பது ஒன்றா சேர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு ஐம்பது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது லட்சம் பேர் இந்தியாவில் சேர்த்துருக்காங்க அந்த காலகட்டத்தை தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அந்த காலகட்டம் சொல்கிறேன் அண்ணா வந்து மத்தியானம் ஜோராடிக்கு சொன்னால் படுத்தான் காலுக்கு நடுவில் வந்து எலுமிச்சை பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு ஒன்று அம்மா வந்து வேப்பம் கொழுந்து கொண்டு வந்து அரைச்சி பார்த்து போட்டாங்க அப்படியே படுத்துருந்தான் இப்போ எங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு பிளேக் சிம்டம் என்னென்னா ஒரு வீட்டில் பெருச்சாடி சேர்த்து கொடுக்கும் பேண்டி கோட் சேர்த்து போய் சேர்த்து விடுவாது அவங்க சிம்டம் அந்த ஊக்கு அது கிருமி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ எங்கள் வீட்டில் இருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி நாங்கள் பக்கத்து வீட்டு கூட்டி போயிட்டோம் அங்கே தான் இப்போ எங்கள் அண்ணா வந்து படுத்துருக்கோம் நைட்டு ஒரு பத்து பன்னெண்டு மணிக்கு நான் சென்னையில் படுத்துருக்கேன் பன்னெண்டு மணி இருக்கும் திடீர்னு ராசா என்னை விட்டு போயிட்டியாடா அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்டுச்சு ஒரு நாலு வயசு பையனுக்கு திடீர்னு மிட் நைட்டில் வந்து நிசப்தமான ஒரு கிராமத்தில் இந்த குரல் கேட்டு எப்படி நினச்சிப்பார் அக்காவை நான் வெளியில் படுத்துக்கு தண்ணியில் படுத்துருக்கேன் உள்ளே அப்படியே தவந்துட்டு அந்த நிலப்படி தாண்டி உள்ளே போனோம்னா ஒரு அகல் விளக்கு வச்சுருக்கு அகல் விளக்கில் லேசாக எழுதிட்டுருக்கு அம்மாவுக்கு சுருட்ட முடி இந்த வேப்பில் அரைச்சாங்க இல்லையா அந்த வேப்பில் அரைச்ச அந்த அந்த கல் எடுத்து பையன் சேர்த்து போயிட்டு அடி நீங்கள் அடித்த உடனே இங்கேருந்து ரத்தம் ஒழுகிட்டு இருக்குது கீழே அகல் வழக்கு சுருட்ட முடி அவுத்து போட்டிருக்காங்க இந்த ரத்தம் இங்கே ஒட்டிகிட்டு இருக்குது இந்த வெளிச்சத்தில் அம்மா பார்த்தா செவத்தில் வந்து கோஷ்ட் மாதிரி ஒரு சேடு இருக்குது இப்போ நான் உள்ளே நாலு வயசு போய் தவந்துட்டு போகிறேன் போகிறதா அந்த பக்கத்தில் பாட்டி எழுதுகிறாங்க அம்மா எழுதுகிறாங்க நடுவில் எங்கள் அண்ணன் படுத்துருக்கான் பக்கத்தில் அக்கா வந்தாங்க ஏன் அம்மா எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அண்ணன் செத்து போயிட்டாண்டா அப்படின்னா அண்ணன் செத்து போயிட்டான் நாலு வயசு பண்ணிக்கு என்ன தெரியும் எல்லோரும் அழுகுறாங்க அக்கா அழுதும் நானும் கொஞ்சம் நாள் தான் அப்போ யாரை கூட்டி போய் பக்கத்தில் வீட்டில் படுத்து வச்சாங்க நல்ல அசன் தூங்கிட்டேன் மறுநாள் முடிக்கும் போது மூணு நாலு மணி ஆகி போச்சு அது போகும்போது அம்மா கூட தோட்டத்துக்கு கை பிடிச்சிட்டே போனேன் அது போகும்போது சுடுகாட்டில் எங்கள் பக்கத்தில் எரிக்க மாட்டாங்க புதைப்பாங்க அந்த புதைச்சிட்டு நீளமாக ஒரு மண் இந்த புதுசாக ஒரு மண் எடுத்து செம்மண் நீளமாக போட்டுருந்தது இது என்ன மண் அதாண்டா அவங்க அண்ணன் புக்குலேயே நான் சொல்லியிருக்கேன் முதல் அது மரணம் அப்படின்னு நான் பார்த்த மரணம் வந்து அதுவும் எந்த வயசில் எனக்கு நாலஞ்சு வயசில் பார்க்க வேண்டிய விஷயமா அது ஆனால் அந்த தாக்கம் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அது அது மட்டும் முடியலம்மா அது எப்படி மோசமாக வருஷம்னா அம்மாவுக்கு படிப்பு கிடையாது அப்பா வந்து ஒரு பத்து ஏக்கர் வானம் பார்த்த பூமி விட்டு போயிட்டாரு அம்மாவும் வேலை பார்த்துட்டு கூலியால் நாள் கூட வச்சு பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணாலும் எங்கள் பக்கத்தில் வந்
அந்த ஆ தோரமாக வந்து கத்தாழை இருக்கும் உங்களுக்கு செட்டியில் உங்களுக்கு தெரியும் கத்தாழை நல்லா தெரியும் கத்தாழை சோத்து கத்தாழையும் சிறுசு பெரிய கத்தாழை பெருசாக இருக்கும் அந்த கிரே கலர் இருக்கு அந்த பெரிய கத்தா அந்த ஓலைகள்லாத்தையும் அந்த அந்த ஓலையில் போராட்டிங்க வெட்டி எடுத்துட்டு அடியில் மரம் இருக்கு கத்தாழை மரம் இருக்கும் அந்த ட்ரங்கில் வந்து கடப்பாறை போட்டு நம்பி எடுத்தாங்கன்னா அது கிழங்கு மாதிரி அந்த கிழங்கு வந்து ஒரு தந்தம் கலர் இருக்கும் ஒரு ஆஃப் ஒயிட்டர் இருக்கும் அந்த கிழங்கு வந்து நிறைய எடுத்துகிட்டு வந்து பெரிய முடா அதாவது கிராமத்தில் வந்து குதிர்னு சொல்லுவாங்க கருப்பட்டி வந்து ஒரு பத்து பீஸ் கருப்பட்டி சக்கரையில கருப்பட்டி வந்து பொடி பண்ணி போட்டு புளி வந்து நார் எடுத்துட்டு கொட்டை எடுத்துட்டு புளி இவ்வளவு புளிய உள்ள போட்டு அந்த முடான தண்ணி ஃபுல்லா ஊத்திட்டு அடி நெருப்பிச்சு டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ் எரிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது மொத்தமாக அந்த எசன்ஸ் வந்து அந்த புளி எசன்ஸு கருப்பட்டி எசன்ஸ் சேர்ந்து அந்த ஆஃப் ஒயிட் இருந்தது வந்து திருநெல்வேலி அல்வா கலர் இருக்கும் சாப்பிட்டீங்கன்னா அடுத்த முன்னாடி ரூஸ் மோசம் போகும் அதுதான் கிராமத்தில் அந்த மக்களுடைய உணவு அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு அறியாத வயசில் எனக்கு ஒரு கோபம் வந்து அம்மாட்ட கேட்டேன் பொங்கச்சோறு போட முடியாம ஏன் பெற்றேன்னு கேட்டேன் அரிசி சோறுன்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் பொங்கச்சோறு ஏன்னா பொங்கல் அன்னைக்கு தான் செய்வாங்க தை பொங்கல் அன்னைக்கு தான் அது பண்ணுவாங்க மற்ற நம்பர் புன்செய் தானியம் தான் பொங்கச்சோறு போட முடியாது ஏன் பெற்றேன்னு சொன்னால் எங்கள் அம்மா பேச மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க வந்து ஒரு படி அரிசி மட்டும் தினம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக ஒரு படி எடுத்து சமையல் பண்ணி அந்த கேரியில் மட்டும் போட்டு மற்ற ரெண்டு வேலையும் வந்து புன்செய் தானியம் தான் அது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறதுக்கு மட்டும் போட்டு அதுமாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படி வந்து எங்கள் அம்மா வந்து படிக்க உங்கள் அம்மாவும் நீங்களும் இருக்கிற ஃபோட்டோ இது வந்து கந்தன் கருணை டைமில் மெட்ராஸ் முதல் முதல் அம்மா வந்தப்ப எடுத்த போயிடும் சார் நீங்கள் சின்ன பையனாக இருக்கும் பொழுது உங்களை முதல் முதல்ல எடுத்த அந்த ஃபோட்டோ முதல் முதல் ஃபோட்டோங்க முதல் முதல்ல ஃபோட்டோங்கிறது பாருங்க அதான் அதாவது எங்கள் அக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆகி அது அக்கா அது நடுவர்களை எங்கள் மச்சான் அது நான் இது எங்கள் பெரியமா சன்னு எங்கள் பெரியமா சன்னுக்கிட்ட வாட்ச் வாங்கி கட்டியிருக்கேன் அந்த ஷூ வந்து சுடியில் ஓசியில் கொடுத்தாங்க காதில் கடுக்குன்னு போட்டிருப்பேன் அதாவது இதில் வந்து இந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சின்ன கதை இருக்குது அதாவது எங்கள் பக்கங்களில் வந்து நீங்கள் என்ஜினியராக இருந்தாலும் டாக்டராக இருந்தாலும் வக்கீலாக இருந்தாலும் கலெக்டராக இருந்தால் கூட பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க ஓ எனக்கு அடுத்து எல்லாமே நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ஊர் ஊரா ஊர் ஊரா சட்டி அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே எங்கள் ஊர் கல்யாணங்கிறது ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு மில் டெக்ஸ்டைல் மில் கோயம்புத்தூரில் சுற்றுலா இருக்குது ஐம்பத்தி ரெண்டு நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்லேயே மில் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ மில்லுக்கு போய் மூணு மாதம் நீங்கள் வேலைக்கு சேர்ந்தீங்கன்னா உடனே அவங்களுக்கு பர்மெண்ட் ஆகிடுவாங்க பர்மெண்ட் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு முப்பத்தஞ்சு வந்து நாற்பது வருஷம் உங்களுக்கு லைஃப் பர்மெண்ட் அதனால் வந்து மில் வேலைக்கு போகிற பையன் சொன்னால் கருப்பு சேவை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க அவனுக்கு தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் மாதிரி அதை விட போவோம் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் கூட இடம் மாற்றுவீங்களா நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்களா இதாக டிரான்ஸ்ஃபரே கிடையாது இல்லை அது மாதிரி மில் வேலைக்கு போகிற பையன்னா உடனே பொண்ணு கொடுப்பாங்க அந்த சூழ்நிலையில் மில் வேலைக்கு போகிற ஆள் கொடுக்காம இவருக்கு ஏன் கொடுத்தோம்னா எங்கள் கிராமம் வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது பேர் தான் பாப்புலேஷன் இருக்கும் வீடு ஒரு நூறு வீடு இருக்கும் எங்களுக்கு எங்கள் ஊரில் வந்து குடி தண்ணீர் கிடையாது குடிக்க தண்ணி இல்லை அது கிடைக்க தண்ணியை வாய்க்கு பிடிச்சிங்கன்னா சாப்பிட்றதுல வெளியே வந்துடும் நாங்கள் வந்து தினம் குளிக்க முடியாது கை கால் போய் கை கால் போக ஆரம்பிட்டோம்னு சொல்லுவாங்க குளிச்சுட்டு சொல்ல மாட்டாங்க அந்த தண்ணி குக்கு அப்போ தண்ணி பேச கிடையாது அந்த மாதிரி ஊர் குடி தண்ணி கிடையாது பள்ளிக்கூடம் கிடையாது மின்சாரம் கிடையாது டாய்லெட் கிடையாது டாய்லெட் கிடையாது பப்ளிக் காடு கரைக்கு தான் நீங்கள் வெளியில் போகணும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை குடி தண்ணி இல்லைங்கும் போது எங்கள் மச்சான் வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அல்லாதி ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு பாலைவன சோலை மாதிரி அவங்க தோட்டம் மட்டும் நல்ல தண்ணி இருக்கும் இந்த என்டையர் வில்லேஜுக்கு இரநூத்தம்பது பேருக்கு ரெண்டு குடம் கொண்டு போவாங்க ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு சைக்கிளில் போயோ நடந்து போய் போகும்போது எங்கள் மச்சாவோட தாயார் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்போ கரண்ட் சப்ளைலாம் கிடையாது ஆயில் மில் ஆயில் மில் போட்டு பெரிய சிமெண்ட் தொட்டி கட்டி விட்டு இந்த இரநூத்தம்பது பேரும் வந்து தண்ணி பிடிச்சிட்டு போகிற அளவுக்கு தொட்டியில் ரொப்பி வச்சு தண்ணி விடுவாங்க அந்த ஊருக்கே வந்து குடி தண்ணி சப்ளை பண்ண குடும்பங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் அதில் வெரி குட் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆமாம் சார் இப்போ ஸ்கூல் ஃபோட்டோ அதாவது நீங்கள் பையனாக இருக்கும்பொழுது ஸ்கூல் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது ஃபோட்டோ எனக்கு நிறையா ஆசை இருந்ததுமா ஆனால் ஸ்கூல் டேஸில் அப்படி எடுக்க முடியாமல் ஒரு சோகமான சம்பவம் வந்து போச்சு அதாவது எஸ்எஸ்எல்சி முடியும் போது இப்போ முதல்ல வந்து இலவச படிப்பெல்லாம் காமராஜருக்கு அப்புறம் தான் வந்தது அதுக்கு
அம்மா கொஞ்சம் கோவம் வந்துருச்சு கூலியாளுங்களை பணம் கொடுக்கணும் இந்த நேரத்தில் நீ படிச்சு மோசமாக காசு கேட்டது இல்லாமல் பப்ளிக் எக்ஸாம் பணம் கட்டி ஆகணும் இது முடிஞ்சு ஒரு நாலு நாள் கழித்து இந்த ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று கூட படித்த எல்லா பசங்கள் அந்த கிளாஸ் டீச்சர்ஸு ஹெட் மாஸ்டரு எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு முப்பது பேர் குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அதுக்கு ஸ்வீட் காரம் காப்பியோட குரூப் ஃபோட்டோக்கு அஞ்சு ரூபா பணம் வேணும் சொன்னாங்க வீட்டு போய் அம்மா சொன்னேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் தெரியாது இப்போ இந்த ஃபோட்டோ ரொம்ப முக்கியமான நான் கடை வாங்கி வந்து விவசாயத்தை கூறி கொடுக்க சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த ஃபோட்டோவில் அழுகுதா வேலையை பார்த்து போடான் ஸ்கூலுக்கு போனேன் ஒரு வேடிக்கை ட்ராஜடி என்னென்னா என் கூட படித்த மூணு நாலு பசங்களுக்கு நிலைமை அதே மாதிரி அது வீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் நான் ஒரு ஃபோர்த் ரேங்க் வருவேன் ஃபஸ்ட் செகண்ட் பசங்க வீட்லேயும் அதே மாதிரி காசு இல்லைன்ட்டாங்க மூணு மணிக்கு பில் அடிச்சுது பெஞ்செல்லாம் போட்டு அந்த மைதானத்தில் போட்டு சேர்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் பைக்குள்ள புதுசாக தூக்கி போட்டு வெளியே கிளம்பி வந்துட்டு இருந்தோம் எங்கேப்பா போகிறேங்க அப்படின்னாங்க நாங்கள் வீட்டுக்கு போகிறேன்னா இப்போ இந்த குரூப் ஃபோட்டோ அப்படின்னாங்க அது காசு கொடுத்தவங்களுக்கு பசங்களுக்கு ஓ அப்போ நீங்கள் காசு கொடுக்கலன்னு தெரிஞ்சிட்டாங்க பரவாயில்லப்பா நீ ஃபோட்டோவே நில்லு அப்படின்னாங்க இல்லை காசு கொடுக்காம ஃபோட்டோ நிற்கிறது ஒரு கேவலமான விஷயம் அப்படின்னா ஆனால் நல்லா படிக்கிற பசங்க நாலு பேர் நீங்கள் நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோட்டோ இருக்குது அர்த்தமே இல்லை எனக்கு கேட்குறது நல்லா இருக்குது நான் மன்னிச்சுக்கணும் நிற்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போயிட்டோம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் நடந்தது எந்த வீட்டில் குரூப் ஃபோட்டோ தான் போய் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு எனக்கு உள்ள ஒரு ஒரு வழி இருக்கு இந்த ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் நான் படம் நடித்தேன் அது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு படம் பண்ணியிருக்கிறேன் நூற்றி எழுபது இருபத்தி ரெண்டு படத்தை நான் ஹீரோ ஒரு <laughs> 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 போகும்போது தேடி பிடிச்சி கிளாஸ்மேட்ஸு பக்கத்தில் யாராக இருக்கிறாங்க யாராக உயிரோடு இருக்கிறாங்க டீச் பண்ண என் வாத்தியார்கள் யாராக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் தேடி பிடிச்சி ஒரு டீச்சர்ஸ் ஒரு ஆறு ஏழு பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் கூட படித்தவங்க ஒரு பத்து பஞ்சு பசங்க இருந்தாங்க கூட படித்த பொண்ணுகள்லாம் வந்து பாட்டி மரம் ஆகிட்டாங்க அப்போ நம்மளும் தாத்தா ஆகிட்டோம் இல்லை எல்லாத்தையும் வர சொல்லி அவர் குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அந்த குரூப் ஃபோட்டோ எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இந்த படத்தை இதில் ஒரு அஞ்சாறு பேர் என் கிளாஸ்மேட்ஸு பசங்க உயிரோடு இருக்காங்க இந்த லேடிஸில் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கவங்கள பாட்டி ஆகிட்டாங்க நானும் தாத்தா ஆகிட்டேன் அப்புறம் இதில் வந்து இந்த ப்ரவுன் சடை பக்கத்தில் இருக்கிறவர் கோவை மாவட்டத்தினுடைய சிஇஓ அவர் கார்மேகன் பேர் அவர் ஒரு நல்ல அறிவு ஒன்று பண்ணார் அதாவது சார் நீங்கள் என்ன தான் அரசாங்கம் வந்து வந்து பள்ளிக்கூடம் நடத்தினா கூட அடிப்படை தேவை எல்லாத்தையுமே ஃபில்லப் பண்ண முடியாது தனியார் பள்ளி மாதிரி செய்ய முடியாது உங்கள் மாதிரி வந்து பழைய மாணவர்கள் வந்து இந்த பள்ளி தத்தெடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு விடிவு காலம் கிடைக்கும் சொன்னார் அன்னைக்கே அனவுஸ் பண்ணி முன்னாள் மாணவர்கள் வந்து இந்த பள்ளியை தத்தெடுத்துக்கணும் சொல்லி அதை அனவுன்ஸ் பண்ணி சார் நீங்கள் பெரிய நான் கூட கூட கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா இல்லை இல்லை ஆனால் ஒரு ஊராக போய் ஒரு ஊராக போய் ஒரு 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 மீட்டிங் வந்து இருபத்தி ஆயிரம் ஐம்பதாயிரம் பேசி சரி நான் மட்டும் ஒரு ரெண்டு வருஷங்கள பதினெட்டு லட்சம் ரூபா வசூல் பண்ணேன் அப்புறம் மற்ற மாணவர்கள்லாம் சேர்ந்து வசூல் பண்ணி ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு லட்சம் வசூல் பண்ணேன் அரசாங்கம் ஒரு ஐம்பது லட்சம் கொடுத்து ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி கீழே வந்து ஐந்து வகுப்பறைகள் மேலே வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் உட்கார மாதிரி ஒரு ஒரு கலை அரங்க ஒன்று கட்டி அந்த சேர்ஸ் பூரா சூர்யா காத்தி வாங்கி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூலினுடைய காம்பவுண்டு பூரா ரெனோவேட் பண்ணோம் நான் படித்த ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ் பூரா அந்த சீலிங்கெல்லாம் போயிருந்ததெல்லாம் வந்து ரெனோவேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணோம் இப்போ இன்னும் வந்து அந்த அறக்கட்டில் இன்னும் நடந்து அந்த மாதிரி சந்தோ இதை விட உங்களுக்கு என்ன சந்தோஷம் ஃபிட்னஸ் எல்லாருமே உங்ககிட்ட அட்மயர் பண்ணுற விஷயம் கொஞ்சம் அது என்ன ஒரு காயக்கல்பமாக என்ன யோகாவா ஜிம்மா எங்களுக்கும் கொஞ்சம் சொன்னீங்க எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இப்போ நான் காஃபி டீ டேஸ்ட் பண்ணி ஐம்பத்தி நாலு வருஷம் ஆச்சு ஸோ அது மாதிரி எல்லாமே அடிப்படை தான் பட் நான் வந்து ஜிம்மு ஜாஸ்தி பண்ணல சரி யோகா பண்ண ஆரம்பிச்சு யோகா எத்தனை வருடமா பண்ணிட்டு இருக்கு யோகா வந்து இப்போ தான் சமீபமாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நோ வண்டு ஆமாம் இது இது வந்து இந்த ஆசனமில் ஈஸியாக பண்ண முடியாது இது வந்து அந்த அப்டமன் ஏரியாக்களுக்கு ப்ராஸ்ட்ரேட் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற ஆசனம் அது இது
வி என் குமாரசாமி பெங்களூர் சுந்தரம் ரெண்டு பேர் இந்த ஆனந்த விடன் கல்கியில் அப்போ என்ன தொடர் பண்ணுவாங்க நீங்கள் சொல்லுறது யோகா மாஸ்டர் பி கே ஐங்காரா யார் சொல்கிறீங்க அவர் ஐங்கார் ஒருத்தருக்கார் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஒருத்தர் அவங்க அந்த ஜென்ரேஷன் உள்ள இவர் பெங்களூர் சுந்தரம் பேர் ஓ சரி வி என் குமாரசாமி ரெண்டு பேர் வந்து புஸ்தகங்கள் வழியாக போட்டாங்க அந்த புஸ்தகங்களை வந்து ஒரு யார் ஒருத்தர் சேர்த்து வச்சு அதை பயன் பண்ணி லைப்ரரியில் போட்டிருந்தாங்க அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கிட்டு வந்து அப்போ மாஸ்டர்ஸ் தனியாக கிடையாது நானே வந்து வீட்டில் பயிற்சி எடுத்துக்க ஆரம்பித்தேன் ஓ நீங்கள் புத்தகம் பார்த்தே கற்றுட்டு அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் குடியிருந்த வீட்டில் வந்து என்ன குடியிருந்த வாடகை வீட்டு வாடகை வந்து பதினஞ்சு ரூபா அந்த வீட்டில் மொத்தம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு டாய்லெட் தான் இருக்கும் இந்த டாய்லெட் ஸ்பேஸ் வேஸ்ட்டாக போகும் இந்த மாடி பிடிக்க போகிற கேப்பில் தான் அது துண்டாக வச்சுருப்பாங்க அப்போ இருபத்தி ரெண்டு பேரில் கிட்டத்தட்ட பத்து பதிமூணு பேர் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்மெல் டோட்டல் ஸோ இந்த ஸ்மெல்லே எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவேன் நம்ம ஏழு மார்னிங் போடலாம் அப்படின்னு ஏழு மார்னிங் வந்து ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு எழுந்து டாய்லெட் போய்ட்டு வந்தேன் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு இப்போ டாய்லெட் போய்ட்டு வந்தோம் இப்போ சும்மா உட்காந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னு ஒரு அரௌண்ட் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணி சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் மொட்டை மாடியில் நான் யோகா பண்ணாங்க எந்த வயசில் ஆரம்பிச்சு எனக்கு ஒரு பதினாறு வயசு பண்ணேன் ஓ நீங்கள் ஓ நீங்கள் ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக இருந்திருக்கு பதினாறு வயசுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் முப்பத்தெட்டு ஆசனங்கள் வந்து நான் பண்ணுவேன் அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசனம் வந்து ஒட்டியான நவுடின்னு ஒன்று ஒட்டியானாங்கிறது வயிற்று வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக உள்ளே எடுத்து உள்ளே எடுத்து நம்ம ஃபுல்லாக ஒட்ட வைக்கிறது ஒட்டியானா நவுடி இது நீங்கள் ரெண்டும் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஏஎன்எஸ் விலையை வந்து மோஷன் ஃபுல்லாக வெளியே போயிட்டு அந்த பேசேஜ் பூரா காலியாக இருக்கும் இங்க் ஃபுல்லாக காற்று வர மாதிரி அந்த மாதிரி நான் பயிற்சி பண்ணுவேன் அது என்னென்னு தெரியாமல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வந்து பிஹெச்சியில் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகுது ஒரு ஐயர் சொன்னார் இது பஸ்தின்னு பேர் அது என்னென்னு தெரியாமல் அந்த பயிற்சி முப்பத்தெட்டு ஆசனங்கள் வந்து நான் அதில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த சிறசாசனம் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு வந்து மெமரி பவர் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஒவ்வொரு ஆசனத்துக்கு ஒன்று இப்போ நீங்கள் பாடியை பொதுவாக சொன்னோம்னா நீங்கள் சா சாதாரண வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க பின்னாடி வந்து ஏதோ ஒரு கை வந்து உங்களுக்கு தொடுது நீ திரும்பி பார்க்காமலே உங்கள் உங்கள் அக்காவோடைய குழந்தை இல்லை உங்கள் அப்பாவோடைய கை அம்மா கையுங்கிறது நீ திரும்பி பார்க்காம வந்து உடம்பு தொட்டோன்னு சொல்ல முடியும் நீ கண்ணை முடி நாக்கை நீட்டுங்க அதுலேருந்து நீ ஒரு தொட்டோ அது அது தேவையான ஆவக்காய் என்ன வந்து பாட்டாக தெரியும் மூக்கு அப்படின்னா மூக்கு வந்து இப்போ ஜாம்பாசால் ஒரு பொம்பளை வடை சொல்கிறான்னு சொன்னால் முனைக்க ஒரு ஃபலாக வந்து ஒருத்துக்கு மூக்கு ஏற்றுவோம் காது அப்படின்னா இப்போ பழனிமலை ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பழனிமலைக்கு வந்து ஏழு கிலோமீட்டர் ஒரு ஏழு மாணி ஈரோ பக்கத்தில் நீங்கள் அங்கே கோயில் பூஜை பண்ணாங்கன்னா ஏழு கிலோமீட்டர் காது ஏழு கிலோமீட்டர் இது தாங்க இது மூக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபலாக இருந்தாங்க கண் வந்து கோடிக்கணக்கான பார்க்குது ஸோ இந்த உறுப்புகள் வந்து கண் போயிட்டால் வைட்டல் கண் கண் தான் கண் பார்வை போயிட்டால் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லைஃபு போன மாதிரி இதெல்லாம் எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்னு ஒரு சிஸ்டம் வாய்க்கு <laughs> 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 ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு அரிசியோ ஒரு சின்ன பருப்பை வந்து அந்த கி கம்மில் ஊட்டிட்டு இருந்தோன்னா நைட்டு வெளியதுக்குள்ளே பேக்டரியை ஃபார்ம் பண்ணி அந்த அந்த பல் வந்து வீக்காது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் பல் விளக்கிட்டு படுங்க ரெண்டு தடவை மார்னிங் நைட்டு பல் விளக்கணும் தண்ணி எட்டுட்ட முறை தண்ணி கொடுக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு தண்ணி தான் வந்து பெட்டை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இது வந்து நீங்கள் வாய்க்கு பண்ணுங்க மூக்கு விஷயம் எப்படின்னா இப்போ ஓயம்மா ரோட்டில் நீங்கள் பைக்கில் போகிறீங்க இப்போ இங்கே எங்கேயுமே ஹோல் கிடையாது எல்லாம் கவர்டு தான் இது சைடில் போய் வாய் முடிட்டு இருக்கீங்க ஓப்பனாக ஹோல் இருக்குது மூக்கு போயிட்டுருக்கீங்களா இப்போ நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் போகும்போது அந்த காற்று வந்து ஜெர்க்கின் பறக்குது தொப்பி பறக்குது இந்த நேசல் ஹோல் அப்படியே அந்த காற்று போனால் லங் என்ன ஆகும் வறுமை வெடிக்கணும்ல ஏன் வெடிக்காதுன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு சிஸ்டம் இயற்கையிலே ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது என்ன ஃபாஸ்ட்டாக போனாலும் அதை சோல் ஸ்லோ டவுன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அது போக வெளியில் முப்பத்தி எட்டு டிகிரி வெயில் இருந்தால் கூட அது இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி கூ இருபத்தி ரெண்டு ஆக்கி கூல் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அதே மாதிரி மைனஸ் தேர்ட்டின்னு சொன்னால் கூட அதை மைனஸ் டூ ஆக்கி பண்ணுற அளவுக்கு பாம் பண்ணி அனுப்புறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் உள்ளது அதான் மூக்கில் பிரீத் பண்ணுங்களாம் அது மெட்ராஸில் போகும்போது சத்தியமாக பைக்கில் போனால் துணி கட்டிக்கு தப்பு ஓகேவா காதுக்கு வந்து செல்ஃபோனை யூஸ் பண்ணாதீங்க
அன்பார் உங்களுக்கு பகுதி இதுக்கு வந்து ஒரு அறுபது ஆண்டுக்கு முன்னாடியே விஸ்வேச்சரியா யார் கண்ணபாடி டேம் மைசூர் பிருந்தாவன் இல்லையா கண்ணபாடி டேம் டிசைன் பண்ணவர் அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா கான்ஸ்டண்டாக ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் படிக்கிறேன்னு சொன்னோம்னா நீ வந்து கண்ணுக்கு ஸ்டெயின் வரும் அதுக்கு என்ன சொல்கிறான்னு சிம்பிளாக வந்து கண்ணை முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இடம் பலமாக எழுபது தடவை லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் எழுபது தடவை பார் அப் டவுனாக வந்து அப் டவுன் அப் டவுன் அது நாற்பது தடவை பார் எழுபது இப்படி நாற்பது தடவை பார்த்துட்டு ரொட்டேட் பண்ண சொல்கிறார் இப்படி ஒரு ரொட்டேஷன் ஒரு ஃபார்ட்டி டைம்ஸு இப்படி ரிவர்ஸ் ரொட்டேஷன் ஃபார்ட்டி பண்ணிவிட்டு கோல்டு வாட்டரில் நல்லா வந்து கண்ணை அலம்பிட்டு கண்ணுக்கும் ஆக்சிஜன் வேணும் நிறைய வெளியில் போய் ரூம் கொண்டு வெளியில் போய் திறந்த வழியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வாக் பண்ணி வந்து பழைய வழி படிக்கலாம் அவர் இது மாதிரி விஷயங்களை நீங்க இப்ப நீங்க இவ்வளவு இத்தனை விஷயங்களை வந்து நான் ஃபாலோ பண்றேனே அதுதான் கேக்குறேன் தெரிஞ்சிக்கிறது வேற ஃபாலோ பண்ணது வேற நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க ஃபாலோ பண்றா இப்ப வந்து போட்ல வந்து மார்னிங் நீ 5:40 க்கு நாங்க பார்க்கல நான் போட்ல அப்புறம் போவேன் ஒரு நாள் போட்ல போற மாத்த நாள் வீட்ல வாக்கிங் பண்ணுவேன் இது யோகா பண்ணுவேன் யோகா வந்து 38 37 ஆசன் பண்ண மாட்டேன் ஆசனங்களை குறைச்சு சரி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க சோ இது சும்மா அட்வைஸ் பண்ணி போறது நீங்க பிராக்டீஸ் பண்றீங்களா அப்படி இல்ல அதுதான் உங்களுக்கு பிராக்டீஸ் அத ப்ரீச் பண்றது ரொம்ப ஈஸி பிராக்டீஸ் பண்றது ரொம்ப ஆர்டிஎஸ் சர்வீஸ்ல சினிமா சர்வீஸ்ல 24 வழியை <laughs> 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 நீங்க இப்ப சொன்னேல் பாருங்க தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் மாத்திக்கக்கூடிய நிலைமையிலையும் எதையுமே தொடாம இதே இயற்கை வழியில மெயின்டைன் பண்றது ஹேட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு குடும்ப சூழல்ல அதாவது போட்டோக்கே உங்க அம்மா உங்களை மிரட்டினாங்க சம்பந்தமே இல்ல சினிமாக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் எப்படி வந்தீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு திருட்டு வேலை நான் ஒன்று பண்ணேன் எப்படின்னா ஓவிய கல்லூரியில படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு கே எஸ் கோபாலசன படங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமிலி சப்ஜெக்டாக இருக்கும் அது ஆபாசங்கள் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒரு தடவை நான் ஊருக்கு போகும்போது கற்பகம் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுது கற்பகம் ஆமாம் அது ஒரு மே மாதம் சரி போய் அம்மாகிட்ட அம்மா நீ சினிமா பார்த்துருக்கியா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் எங்கடா பார்த்தேன்னா நீ சினிமா பார்த்ததே இல்லையான்னு கேட்டேன் அது ஏதோ ஊமப்பட காலத்தில் உங்கள் அப்பா எங்க ஊமப்படம் போது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனுக்கு முன்னாடி அது அம்மா கல்யாணம் பண்ண காலகட்டங்களில் அம்மா பார்த்துருப்பாங்க சினிமாவே பார்த்தது அம்மா அதை ஊமப்படம் பார்த்தா அப்போ பார்க்க வேலை நாங்கள் சரி உனக்கு பார்க்க இஷ்டமாக சினிமா அது எல்லாமே எவன் கேட்டான் அப்படின்னாங்க அப்போ அப்போ ஆசை இருக்கு போலக்குன்னு நீ நீ சினிமா போய் தப்பாக நினைக்கிறேன் நான் ஒரு படம் காட்டுறேன் போகலாம் வேணா அப்படி தான் போனால் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துட்டாங்க அது செய்யுமா அம்மா பார்க்கலான்னு சொன்னோடனே ஒரு மேட்னி ஷோக்கு போகலான்னு முடிவு பண்ணி மதியம் சாப்பாடு சாப்பிட்டு அப்போ வயசு என்ன எனக்கு அப்போ வந்து சரி எழுபத்தி மூணு வயசு இருக்கும் ஓ சினிமா போகிற கொஞ்சம் முன்னாடி அம்மா வந்து சைக்கிளில் கேரியில் உட்கார வச்சுட்டு டபுள்ஸில் எங்கள் ஊர்லேருந்து சூலுங்கிறது ஒரு ஒரு சூழல் கரெக்டாக ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கு சண்முகதேவி டாக்கீஸ்னு தேட்டருக்கு போய் அது ரொம்ப அந்த காலத்தில் வந்து பாப்பிடுற தேட்டர் இருக்கு அங்கே போனேன் போனோடனே கற்பகம் படம் பார்க்க போயிருக்கும் போனால் கேட் சாத்தி இருக்குது ஒரு பேனை வச்சுருந்தாங்க அம்மா சொன்னாங்க ஏன்பா நிற்கிற போய் டிக்கெட் வாங்கிட்டு வாட்டினாங்க எப்படி போய் டிக்கெட் வாங்குறது அப்படின்னு ஏன்னு கேட்டேன் பாரத பிரதமர் நேருஜி அவர்கள் இருந்ததை முன்னிட்டு இந்த தியேட்டர் விடுமுறை அன்னைக்கு காலையில் எங் அப்போ அந்த டைம் ரேடியோ வந்துருச்சு அந்த டைம் காலையில் வந்து ரேடியோ கேட்டிருக்கேன் நேரு போயிட்டு நானே ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அம்மாவை சினிமாவை கூட்டி போனது வெளியில் தேட்டர் வந்து முடிப்பான்னு தெரியல வந்தோடனே சொன்னால் தேட்டர் முடிட்டாங்கம்மா நேர் சேர்த்து போட்டேன் என்னமா விடியா மூஞ்சியில் தேட்டருக்கு வந்தோன்னா அப்போ தேட்டரில் படம் இருக்குமா போடா பைத்திக்காரா அப்படின்ட்டு அம்மா என்ன பண்ணால் சரி பா வீட்டுக்கு போனால் போயிட்டாங்க மறுநாள் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி இல்லை இன்னைக்கு படம் பார்த்தேன் நான் சூ எனக்கு எல்லாம் வேண்டாடா நீ வந்தே ஆகணுமான்னு செகண்ட் டைம் அம்மா உட்கார வச்சு டபுள்ஸ் கூட்டி போய் டிக்கெட்டை வாங்கி கையில் கொடுத்து உள்ள உட்கார வச்சுட்டு அது ஆறு மணி சோம் காப்பிடம் வீட்டுக்கு வந்தேன் வர்ற வழியில் சூலூர் இருந்து எங்கள் ஊருக்கு போகிற வழியில் பயங்கர மழை மழைன்னா அப்படி அடமழை பேஞ்சிருக்குது அம்மாவுக்கு வந்து சூலூரில் ஒரு சிஸ்டர் விடுக்குன்னு எங்கள் தங்கிக்கிட்டு சொல்லிவிட்டு நான் நைட்டு போயிட்டேன் போய் தங்கிட்டு காலையில் இருந்து ஒரு எட்டு மணிக்கு அம்மா படம் பார்த்துட்டாங்க சந்தோஷமாக வந்து எங்கள் சினிமா வீட்டில் அம்மா எப்படி இருந்துச்சு படம்னா நான் அப்போவே சொன்னல உனக்கு என்னை சினிமா கையில் கூட்டி போனேங்க கேட்டாடா நீ என்ன என்னாச்சு நான் தான் டிக்கெட் வாங்கி உள்ளே உட்கார வச்சுட்டு போனேன் நீ உட்கார வச்சுட்டு போனேன் அந்த க
எப்படி வாய்ப்பு வந்தது வாய்ப்பு வந்து எங்க மாமா பையன் படம் தான் ஓ சரி சித்ரா பௌர்ணமினு கிருஷ்ணபஞ்சு வந்து டைரக்ட் பண்ணி ஆரம்பிச்சு எஸ் எஸ் ஆர் விஜய் மாதிரி எங்க மாமா பையன் ஸ்டார்ட் பண்ணா மூவாயிரம் படம் நின்று போச்சு அப்ப ஏவிஎம்க்கு ஒரு புதுமுகம் தேவை காக்கும் படம் எடுத்து கேட்டிருந்தாங்க கிருஷ்ணபஞ்சு ஏவிஎம்ல டைரக்ட் பண்றவர் தானே அவர் நான் ஒரு பையன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த பையன் நல்லா இருப்பான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்னை வந்து எனக்கு ஓட்டி போனாங்க போனோடனே தம்பி ஒரு மேக்கப் டெஸ்ட் இருக்கு மேக்கப் டெஸ்ட் இருக்கு வாங்கினாங்க ஆ கிருஷ்ணபஞ்சு சார் இவர் தான் எனக்கு முதல் முறை சான்ஸ் கொடுத்தவர் கிருஷ்ணன் பஞ்சு அவர்கள் இவர் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து விடாமல் டாக்ட் பண்ண ஒரே ஆள் இது வந்து கிருஷ்ணபஞ்சில் பஞ்சு சாருடைய படம் இது இவர் தான் பெரும்பாலும் ஆக்டிவாக இருப்பார் அது சிவாஜி நாகேஷ் யார் நான் பார்க்க மாட்டார் புரியுது அவனுக்கு தப்பு பண்ணால் டவுன் டட் பிச்சிடுவார் அப்படி ஆமாம் நூறு நாடகங்களில் பண்ணிவிட்டு நாகேஷ் வந்து சர்வ சுதம் பண்ணுறாரு ஒரு டபராக தூக்கிட்டு இவங்க நாக்க வச்சுட்டு மேடையில் ஆகிட்டு நீ பெரிய கொம்பன் நினப்பட அவனுக்கு அப்படி மாதிரி நாகேஷ் மொழி வந்து அழுதுட்டு போகிறார் அது மாதிரி சிவாஜியை பராசித்து யார் திட்டு நம்மளையும் பயங்கரமாக திட்டியிருக்காரு அந்த உயர்ந்தமையின் படத்தில் வந்து டான்ஸ் ஆடும்போது அப்போ தான் முதல் முதல் டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன் இது 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 டான்ஸ் ஆடாது சாணி மதிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்டா என் தாலி இருக்கிறீங்க வந்து அப்படி திட்டுவார் ஆனால் ரொம்ப ஹார்ட் ஆஃப் ஹார்ட் வந்து ரொம்ப அருமையான மாதிரி உயர்ந்தமையில் முடிஞ்ச உடனே இது வீட்டில் போய் நானாக எடுத்துகிட்டு வந்து நான் வளைந்த படங்களில் மிகச்சிறந்த ஓவியங்களில் இது ஒன்று இந்த இந்த படம் ஒன்று கடைசி காலத்துலமா உடம்பு சரி இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கால் சொன்னாங்க நான் பார்க்க போயிருந்தேன் பார்க்க போகும்போது ஏற்கனவே ஒல்லியாக இருப்பார் கண் ரெண்டு ஃபுல்லாக உள்ளே போயிடுச்சுவா கண்ணே தெரியல உள்ளே போயிடுச்சு இந்த தாடை போய் இது கண்ணமெல்லாம் உள்ளே போய் ஃபுல்லாக ஒன்று ஒன்று ஒட்டிக்குது அது மாதிரி வெறும் எலும்பு கூடு அதை மூச்சு விடும்போது வந்து இப்படி வந்து வீட்டில் வந்து படுக்கிறாரு எழுந்துருக்கார் இப்படி நைன்டி டிகிரி வந்து வந்து போகிறோம் அந்த மாதிரி படுத்துட்டு ப்ரீத் பண்ண முடியுது அந்த மாதிரி பொசிஷன் இருக்கார் இப்போ டாக்டர் கேட்டால் என்ன பொசிஷன்லாம் இருக்கிறதுனா அவர் வந்து இப்போவே இறந்துட்டானா கொடுத்து வச்சாலும் நாளைக்கு இருந்தால் சாப்பிட பண்ணி தாங்கணும் எக்ஸஸ் ஸ்மோக்கிங்கில் வந்து லங்கெல்லாம் ஓட்டை ஆகி போச்சு அப்போ தான் உள்ளே என்ட்ரானே என்ன பார்த்தனே பார்த்தாரு என்ன சொன்னால் தெரியுமா பாடா நீங்கள் எல்லாம் என்ன கை விட்டுட்டிங்களா ஏன் அப்படி இருக்கணும் பார்க்குறியா இப்போ ஒரு படத்துக்கு டயக்ட் பண்ண சான்ஸ் கொடுறா நான் எழுந்து வந்து டயக்ட் பண்ண சொன்னார் அடிச்சுட்டு மறுநாள் இருந்து போயிட்டார் டயக்டர்கள் மட்டும் கிரியேட்டர்ஸ் மட்டும் வந்து கட்டசி மூச்சு வரைக்கும் வந்து இந்த ஆம்பஸ் மட்டும் போகாதுங்கிறது ஒரு உதாரம் எப்படி வாய்ப்பு வந்தது வாய்ப்பு வந்து எங்கள் மாமா பையன் படம் எடுத்தான் சித்ரா பௌர்ணமினு கிருஷ்ணபஞ்சு வந்து டைரக்ட் பண்ணி ஆரம்பிச்சு எஸ் எஸ் ஆர் விஜய் மாதிரி எங்கள் மாமா பையன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் மூவாயிரம் படம் நின்று போச்சு அப்போ ஏவிஎம்க்கு ஒரு புதுமுகம் தேவை காக்கும் படம் எடுத்து கேட்டிருந்தாங்க கிருஷ்ணபஞ்சு ஏவிஎம்ல டைரக்ட் பண்ணுறவர் தானே அவர் நான் ஒரு பையன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அந்த பையன் நல்லா இருப்பான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்னை வந்து எனக்கு ஓட்டி போனாங்க இவங்க டைரக்ஷன் தான் முதல் முதல் பண்ணேன் இவர் மூலமாக வந்து காக்கும் படங்களில் எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது டெஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணாங்க மேக்கப் டெஸ்ட் தம்பி ஒரு டயலாக் பேப்பர் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டெய்லி ஒரு மூணு நாளைக்கு ரிகர்சல் வந்துட்டு பண்ணாங்க நான் காலையில் போனேன் போனோம் ஒரு வெள்ளை பேப்பர் கொடுத்தாங்க பார்த்தா ராதா ஓ முகத்தை நீ கண்ணாடியில் பார்த்துருக்கியா நீ அழகானவான்னு உங்கள் அண்ணன் அம்மாவும் உங்கள்கிட்ட ஒரு அளவு சொன்னது இல்லையா இதுதான் டயலாக் ஃபுல்லாக பார்த்தா அப்போ கீழே பிளாங்கு அடுத்த பக்கம் தான் பிளாங்கு மூணு வரி டயலாகு சார் இது என்ன அதுதாங்க ரிகர்சல் எப்படி இருந்தாங்க ராதா ஓ முகத்தை நீ கண்ணாடியில் பார்த்து இல்லையா நீ அழகானவான்னு உங்கள் அண்ணன் அம்மாவும் உங்கள்கிட்ட ஒரு தடவை சொன்னது இல்லையா இவ்வளோ தான் டயலாக் இதை வந்து நீ மறப்பாமட்டியா இந்த இது வெத்தல சேவல் போட்டோம் போனார் ஆஷன் டாக்டர் வெத்தல சேவல் போட்டால் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு ரெடி சொன்னேன் ராதா ஓ மோத்தனை கண்டாலையில் பார்த்து ஏன் சிரிச்சு இப்போ நீ சிரிச்சு சிரிக்கிறேன் சிரிக்காமல் சொல்லணும் ராதா ஓ மோத்தனை கண்டாலி ஏன்னா போன மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ எக்ஸ்பிரஷனோடு சொல் ராதா மோத்தனை கண்டாலி பார்த்து எதுக்கு புருவத்தை தூக்குனே புருவத்தை கேட்க போடு ராதா ஓ மோத் ஏன் தலைக்கு சாச்சா இப்படி சொல்லி சொல்லி டென்ஷன் பண்ணி மூணு நாள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டேன் மதியம் லன்ச் சாப்பிட்டேன் சாயங்கால டிஃபன் சாப்பிட்டு இதே முடிச்சுட்டு மூணாவது நாள் திருவஸ் வந்து டெஸ்ட் எடுக்கிறாரு இந்த மாதிரி ஃப்ளோருக்குள்ளே போய் லைட்ஸ் அப்படின்னாங்க மொத்த லைட்டும் போட்டானுங்க மொத்தமாக டயரெக்டெல்லாம் மறைஞ்சு நான் கிரிட்டில் தெரியல ஏதோ கிளாப் பண்ண ஒரு தட்டு தட்டிகிட்டு போனால் கிரிங் கிரிங் நானுங்க ஆக்ஷன் ஆங்க ராதா மறந்து போச்சு இல்லைம்மா ராதான்னு உடனே ராதா ஓ மோத்த நீ கண்ணாடியில் பார்த்துலேன்னு
அந்த ஹீரோயினுக்கு நமக்கு மேட்ச் இல்லை நான் ரொம்ப சின்ன பண்ணி தெரிஞ்சு விட்டு அந்த போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஐயோ படத்துலேயே வந்து இந்த ஐநூறு வழி தான் மொத்தமே எனக்கு உறுப்பியான சீன் பாக்கில தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பீட் செவன்டி பீட் சீன் அந்த ஐநூறு வழி சீன் படத்தை தூக்கிட்டாங்க நம்ப மாட்டேங்க எவ்வளோ பெரிய பயங்கரமாக அழுது அப்புறம் வெளியே வந்த உடனே சரவண சார் பார்த்தாரு அப்பச்சி நேற்று வரைக்கும் அது இருந்துச்சு படம் பூரா ஆக்ட் பண்ண அந்த பொண்ணுக்கு வந்து உங்கள் கூட நடிக்கும் போது ஒரு பேர் செய்யலாம் இருக்கு அதுக்காக தூக்கிட்டாங்க உனக்கு வேறு அறிமுகம் தான் பெரிய ஏமாற்றம் அது இல்லை நீங்கள் நான் என்னோடய டைரி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு டைரி நீங்கள் வாங்க எடுத்து படிச்சு காட்டுறேன் ஜூன் மாதம் பத்தொம்பது எழுதிருக்கு நான் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு உன்னை விருந்து கூப்பிட்டா சந்தோஷப்பட்டு விடாதே டைனிங் டேபிளில் போய் உட்கார்ந்தால் சந்தோஷப்பட்டு விடாதே எல்லா ஐட்டமும் பரிமாறினவுடைய சந்தோஷப்படாதே லட்டை பிச்சு வாயில் போட்டால் சந்தோஷப்படாதே மின்னுக்கு போய் அடிச்சு எடுத்துருவாங்க மென்னு முழுங்கிறதுக்கு அப்புறம் சந்தோஷப்படும் அது மாதிரி வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகி நாலு நாள் கழிச்சு கூட அவன் போர்ஷன் வெட்டிடுவாங்க அப்படின்னு அவ்வளோ எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது காரணமானது அந்த படம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னோம்னா நீ வருத்தப்படாதீங்க ஆட்டத்தில் நல்லா ஒரு வாய்த்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அடுத்த அவளை வந்து உயர்ந்த மண்ணின் படத்தில் தான் எனக்கு ஒரு அருமையான ஒரு ரோல் கொடுத்தாங்க